इनफरमेशन की सर्वप्रथम कमाले जा फाइल लिखते हैं लिखे दी फांगशन लिखे दी दी जाए लिखबो ना तुम्हारे बेर करते हैं सार्च करते हैं सब शिखे कल तो वार्ड प्रेस एखे जाओ गूगले जाए वार्ड प्रेस टी आई टी एल टाइटल ये लिखे तुम सार्च दो देखो प्रथम एक फांगशन चले जाना धरो जानी ना वार्ड प्रेस टाइटल देखिए तुम्हारा जो ना जानी ना तो पढ़े पढ़े हमें शिखब जो कि ये क्ज कर देखो ये डब्ल्यूपी टाइटल एक फांगशन वार्ड प्रेस सब ही क्यों फांगशन दिए करब एंत सब क्योंकि फांगशन दिए कर फांगशन की मन आज तो एक क्ज तैयार तरह इनपुट थे किस आउटपुट थे तैयार तो हमारे किस इनपुट दिए दीब वार्डपेस कर कि वार्डपेस फांगशन का लेखा तो से फांगशनगू हमें दिवे तो ये किस पैरामिटार आई पैरामिटारगुमेंट हिसाब से दीते हैं ठीक है सर प्रथम पैरामिटार होता है कि सेपारेटर ठीक है सर सेपारेटर सेपारेटर बोलते कि बुझाइते हमें धर प्रथम कमाल आस गुगले सार्च कर तुम लैकिंग लैकिंग हाँ अभी उठाते पर जाते चाओ 
index of dictionary.com দেখো কি দেখায় এই সাইডের কোনো ইয়া নাই ইনডেক্স অফ বলতে কি বুঝাইতেছি ধরো কোনো একটা আমার ওয়েবসাইটে ওয়েব সার্ভারে একটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারে ইনডেক্স ডট পিএসপি নাই তাহলে কি হবে ইনডেক্স ডট পিএসপি না থাকলে ইনডেক্স ডট পিএসপি না থাকলে ওই ফোল্ডার যদি আমি প্রপারলি ওই ফোল্ডারটা প্রাইভেসি দেওয়া থাকে তাহলে বলবে যে ফরবিডেন আর যদি প্রাইভেসি না দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে ওই ফোল্ডার ভিতরে যা আছে সব লিস্ট আকারে দেখাই দিবে আমার এখানে তখন যদি কোনো ডাউনলোডেবল ফাইল থাকে আমি ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিকিউরিটি পারপাস অনেক সাইডেই এগুলো দেওয়া থাকে না তো তুমি যদি ইন্ডেক্স অফ তোমার কন্টেন্টটা যেমন ধরো আমি বি এ এন জে বাংলা সং লিখে সার্চ দেই দেখি কোন সাইডের ল্যাকিংস আছে কি না যেমন ধরো এই সাইডটা ইন্ডেক্স অফ মিউজিক এটা একটা ল্যাকিং সাইড দেখি কীরকম আসে ডিরেক্টরিটা এটা অবশ্য ইচ্ছা করেই করছে এরকম এটা না দেয় আমরা আরেকটা দেই অন্য আরেক আরও কিছু সাইট আছে যেগুলো ইন্ডেক্স অফ লিখলে পাওয়া যাবে যারা হ্যাকার তারা এই যে দেখো এই সাইটটা এই সাইটটা প্রোটেকশন দেয়া নাই দেখো ইন্ডেক্স ডট পিএসি ফাইলও নাই এবং এই দেখো এখানে অনেকগুলা যে একটা জিপ ফাইল আছে এটা তো নিশ্চয়ই কোনো কিছু ফাইলটা আছে আমি ইচ্ছা করলে ডাউনলোড করতে পারবো এটা এখন ঠিক আছে এটাতে দেখো এটা এটা এটাকে বলা হয়েছে ইন্ডেক্স অফ সার্চিং তো যদি এরকম প্রোটেকশন না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা এরকম সাইট থেকে বের করে ফেলতে পারি অনেক তথ্যই যেগুলো হয়তো সাইটে দেয় নাই তুমি এখন ব্রাউজ করলে অনেক ভিতরে অনেক কিছুই দেখতে পারবো এই যে দেখো এমপি থ্রি গান আছে তুমি এগুলো ক্লিক করলে এখন ডাউনলোড হবে ঠিক আছে তো এগুলো অনেক সাথে সিকিউরিটি না দেওয়া থাকলে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি যারা হ্যাকার তারা সাধারণত এইসব ইয়ার টিয়ে ইউজ করে আমরা এগুলো যাব না আমরা জাস্ট দেখালাম একটা ইয়ার দেখালাম আর অনেক অনেক আছে এরকম আমরা এগুলো বলা হয় হোয়াইট হ্যাকার আর ব্ল্যাক ব্ল্যাক হ্যাকার এগুলো নাম শুনছ তো যারা সাধারণত সিকিউরিটি বের করে মানে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য ধরো আমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম ঠিক আছে তো আমি এখন তোমাকে দিলাম এটা টেস্ট করার জন্য কোন কোন জায়গায় ভলনারেবিলিটি আছে মানে ভুল আছে আমার কোডিংয়ে তুমি বের করবা তো তুমি হ্যাক করে অবশ্যই বের করতে হবে তো তোমার হ্যাকিংটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাকিং মানে তুমি ক্ষতি করার জন্য করো নাই তুমি সিকিউরিটি বের করার জন্য করছো কিন্তু আরেকজন আছে ওই ইয়ে করার জন্য লিকেজটা বের করার জন্য আর ওর ব্রেন অবশ্যই আমাদের সব সবার ব্রেনের থেকে বেশি স্ট্রং হইতে হবে কারণ আমার প্রোগ্রামিং নলেজ এবং তোমার প্রোগ্রামিং নলেজ থেকে যদি ওর প্রোগ্রামিং নলেজ ভালো না হয় তাহলে সে ওই ছিদ্রটা বের করতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা যা করতেছিলাম আমরা টাইটেল খুঁজতেছিলাম তাই না তো টাইটেলের জন্য যেটা দেখাইতেছিলাম আমাদের একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইডে যদি আচ্ছা এখানেই দেখো এই দেখো এখানে কি কী আসছে ম্যানেজ থিম আর পরে আসছে টেস্ট থিম তার মানে এখানে দুইটা পার্ট তাই না সেপারেটর কি দিয়ে আছে এই ইয়ে দিয়ে এই অ্যারো অ্যারো সাইন দিয়ে লেফট অ্যারো দিয়ে সেপারেটরটা আছে এই যে সেপারেটরটা তাই না তো এই সেপারেটরটা কথা বলছে এটা যে তুমি কি সেপারেটর ইউজ করবা এখানে ঠিক আছে এই যে সেপারেটর তো এই যে এখানে আমি এটা দিয়ে দিলে তাহলে সেপারেটর এটাকে একটা প্যারামিটার হিসেবে ধরতেছি আমরা সেপারেটর তারপরে প্যারামিটার কি ডিসপ্লে তুমি কি এটা ডিসপ্লে করতে চাও নাকি ডিসপ্লে মানে কি বুঝতে পারছো যেমন একটা ফাংশন থেকে যখন আমি রিটার্ন করি ঠিক আছে ধরো দুই যোগ দুই চার ঠিক আছে তো ওইটা যখন আমি রিটার্ন করি তখন কিন্তু ওটা ডিসপ্লে না ওটা ভ্যালুটা রিটার্ন করতেছে আমি একটা ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করতে পারতেছি কিন্তু যদি আমি ইকো করে দিই ডিসপ্লে তুমি বুঝতে পারছো একদম বুঝতে পারছো তো তার মানে ডিসপ্লেটা কোনটা একটা ফাংশনতে যদি রিটার্ন না করি ইকো করে দিই তখন ওইটা ডিসপ্লে হয় এখন বলতেছে তুমি এই টাইটেলটা ডিসপ্লে করবে কিনা না কোথাও কোনো ভেরিয়েবলে সেভ করবে যদি ভেরিয়েবলে সেভ করতে চাও তাহলে তোমাকে এই সেকেন্ড প্যারামিটারটা অবশ্যই ফলস করে দিতে হবে তার মানে ওটা ডিসপ্লে হবে না একটা ভেরিয়েবল আকারে তোমাকে রিটার্ন করবে আর তারপরে মিটার ইয়ার প্যারামিটারটা হয়েছে সেপারেটর লোকেশন তো এখানে সেপারেটর লোকেশন রাইট সাইড ডিফল্ট যদি থাকে রাইট সাইড ঠিক আছে আমরা আরেকটা ইয়ে আছে আমরা কোডেক্স আছে এটাতেও যাইতে পারি কোডেক্সে কোডেক্সে যে আমরা আরেকটা প্যারামিটার নিতে পারি এই দুটাই আসলে অথবা এখানে দেখতে পারো এই যে এখানে দেখো ফাংশনটা কিভাবে করছে ডাব্লিউপি 
টাইটেল এটাই তো ফাংশন এই যে ফাংশন ডাব্লিউ পি টাইটেল আমরা এই ফাংশনটা নিয়ে তো কথা বলতেছি এই ফাংশনটার ভিতরে কয়টা প্যারামিটার ইউজ করতে পারি আমরা তিনটা প্যারামিটার ইউজ করতে পারি প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে সেপারেটর সেকেন্ড প্যারামিটারটা হচ্ছে ডিসপ্লে করবা কি করবা না আর থার্ড প্যারামিটারটা হচ্ছে তুমি লোকেশন কোথায় তুমি কি রাইটে টেস্ট যে সাইটের নামটা সেটা তোমার পেজের টাইটেলটা দিয়ে তারপরে কি ইয়াটা দিবা মানে ওই নামটা দিবা না প্রথমে দিবা তুমি যেখানে ওই জায়গায় আগে দিবা তুমি যদি রাইটে দিয়ে দাও তাহলে রাইটে হবে যেমন এটা আসা রাইটে প্রথমে কি পেজ টাইটেল ম্যানেজ থিম তারপরে আসছে ইয়াটা এটা রাইটে আসছে ইয়ার নামটা সাইডের নামটা তো তুমি যদি রাইট দিয়ে দাও তাহলে রাইটে আসবে আর ডিফল্ট রাইটে থাকে আর যদি লেফটে দিয়ে দাও তাহলে লেফটে আসবে আমি দুইটাই দেখাচ্ছি কীভাবে করতেছে এটা এখানে এটা এখানে এক্সাম্পল দিছে কি দেখে হ্যাঁ অনেক এক্সাম্পল আছে এখানে নেপ দিলেও হবে টাইটেল আচ্ছা সবার প্রথমে আসো আমি কোনো প্যারামিটার ইউজ করব না আমি এটা দিয়ে দেখি কি আসে হ্যাঁ ডাব্লিউপি টাইটেলটা এটা তো পিএসপি নাই তাই না এই পিএসপি দিলাম আমি এখানে কোনো কিছু ইউজ করলাম না দেখি কোনটা ম্যান্ডাটরি এখানে কিন্তু ম্যান্ডাটরি কি না বোঝা যাবে অপশনাল 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 তিনটা প্যারামিটারি অপশনাল যদি না দেয় তাহলে ওয়ার্ড পেসের একটা ডিফল্ট আছে সেটা ধরে নিবে আসো দেখি আমরা এবার আমরা হোম পেজে যাই দেখি কি আসে দেখো হোম পেজে কিছু আসছে কিছুই আসে না এটা এই যে এই টাইটেলটা নিয়ে ইয়া ইউআরএলটা নিচ্ছে হোম পেজ কিছু আসে কামালে যাই দেখো এখন কি আসছে কামাল আসছে এবং একটা সেপারেটর আসছে দেখছো কিন্তু সাইটের নামটা আসে না তাই না সাইটের নামটা ইয়ে আসে না তো চলো আমরা কিছু প্যারামিটার ইউজ করি এখন আমরা এক এক করে প্যারামিটার ইউজ করি এই প্যারামিটারটা ইউজ করি এখানে একটা প্যারামিটার আছে এই প্যারামিটারটা আমরা যদি একটু ইউজ করি এই প্যারামিটারটা যদি আমরা একটু ইউজ করি এখানে প্রথমটা কি সেপারেটর সেপারেটর কি দিয়ে আমি একটা স্টেট লাইন যেটাকে বলা হয় বা পাইপ এটাকে বলা হয় পাইপ তো আমরা পাইপ দিয়ে সেপারেট করলাম ডিসপ্লে কি করে দেখ ডিসপ্লে আমি কোনো ভেরিয়েবলে নিচ্ছি না তাই না ট্রু আর বলছে কি রাইট সাইডে অ্যালাইন করার জন্য চলো দেখি এখন কি আসে আমার দেখো এখন ইয়ারটা কোথায় চলে আসছে ইয়ার পরিবর্তে এই যে গ্যাটার দেনের পরিবর্তে আসছে পাইপ এবং এইটা চলে আসছে লেফট সাইডে আর ওইটা রাইট সাইডে চলে চলে আসছে তাই না এখন বলতেছে যে তুমি হ্যাঁ ওইটা রাইট সাইডে বসবে তো রাইট সাইডে বসবে তারপরে আমরা আরও কিছু অপশন আছে এখান থেকে এটা যদি আমরা একটু ইউজ করি এটা বলতেছে ডাব্লিউপি টাইটেল ডাব্লিউপি টাইটেল এটা আমরা ইউজ করছি তাই না তারপরে আমরা ডাব্লিউপি টাইটেল এটা আমরা ইউজ করব এটা আমরা ইউজ করব আস্তে ধীরে করবো ফ্রন্ট পেজ এটাও ইউজ করব চলো এবার এখন আমি এটা ইউজ করার পরে এখন আসো তো এটার পাশে আমাদের টাইটেলের নামটা দিয়ে দিই তো রাইট সাইড তো এটা দিয়ে এটা দেওয়ার মানে হয়েছে প্রথমে আমার রাইট বলা মানে হচ্ছে প্রথমে আমার ওই পেজের ইয়াটা আসবে তারপরে আসবে ইয়াটা আর সাইডের নামটা কিভাবে আনি মনে আছে কি ব্লক ইনফু দিয়ে তাই না দেখি আমরা একটু ইয়ে করি ব্লক ইনফো এটার পরে আমরা এটার পরে যদি আমরা ইয়া দিয়ে দিই বি এল ও জি ব্লক ইনফো এর ভিতরে যদি আমরা নেম দিয়ে দিই এটাকে কনকেট করে দিই দেখো এখন কি দাঁড়ায় দেখো এখন টেস্ট চলে আসছে না সাইডের নামটা চলে আসছে না তারপরে আমরা হোমে যাই টেস্ট চলে আসছে না এখন আমরা আমি ভাবতে যাই চলে আসছে না টেস্টটা সাইডের নাম আচ্ছা সাইডের নামটা আমরা একটু চেঞ্জ করে আসি হ্যাঁ কোথা থেকে চেঞ্জ করি সেটিং জেনারেল ঠিক আছে সাইড টাইটেল 
फलो करते सब समय আমরা যদি সাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে চেঞ্জ করি দেখো এই যে সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না আমরা বাংলা করে দিই এই যে বাংলা সরি এটা না এই যে বাংলা বাংলা করে দিই কি দাঁড়াই দেখো আচ্ছা দেখো হয়ে গেছে অলরেডি বাংলা ঠিক আছে এই যে বাংলা নিয়ে নিচ্ছে তো সব বাংলা হয়ে গেছে তাই না এবার আমরা একটু ফ্রন্ট এন্ড এখানে একটু যাই দেখো ভিউ সোর্স আমরা কিন্তু ব্যাক এন্ডে আছি হ্যাঁ দেখো এই যে ল্যাঙ্ক কি আসছে বিএন বিডি আসছে তাই না তো আমরা এখন ফ্রন্ট এন্ডে যাই ফ্রন্ট এন্ডে দেখি प्रयोजन बस देखी कम दाड़ा যদিও কোনো চেঞ্জ নাই এখানে এখানে আমরা একটু দেখি কি আসছে এখন ব্রাউজার বুঝতে পারতেছে যে এটার ভিতরে সব ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা ঠিক আছে এখন এটা ডাইনামিক কি দিয়ে আমরা করতেছি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ফাংশন তারপরে এখন কি দেখো এই যে চার্ট শিট কি কি দেওয়া আছে ইউটিএফ মাইনাস এইট তাই না এটাকেও ডাইনামিক করার একটা অপশন আছে थीम ডাইনামিক করে ফেলতেছি এত হবে কি যখন একটা ইউজার তুমি থিমটা সেল করবা বিক্রি করে দিবা তখন এখান থেকে চেঞ্জ করবে সব ইফেক্ট করবে যা ওই থিমে তোমার অত থিম যেমন আমরা এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করলে এখন আমি ইংরেজি দিয়ে দিই ইংলিশ দিয়ে দিই ইউনাইটেড স্টেট এখন অটোমেটিক সেটা ইংলিশ হয়ে যাবে দেখো এখন কি আছে বিডি বি এটা আছে না দেই ইংলিশ ইউএস এটা হয়ে গেছে তাই না অটোমেটিক হয়ে গেছে टाइटल 
এই সিএসএস ফাইলগুলো তুমি এই জায়গা থেকে এক না করে অন্য আরেকটা জায়গা থেকে এক করে রাখতে পারো সেগুলো অটোমেটিক এখানে চলে আসবে কিভাবে এক করা যায় চলো দেখে আসি ফাংশন ডট পিএসপি থেকে আমরা কাজ করব এখানে এক করে দেবো ওই যে বলছিলাম হুক আমরা হুকে অ্যাড করে দেবো ওয়ার্ডপ্রেস এখানে আমরা যা হুকে অ্যাড করে দেবো ওয়ার্ডপ্রেস ওই জায়গা মতো নিয়ে বসাই দেবো অটোমেটিকলি আমার কিচ্ছু করতে হবে না তো চলো টোয়েন্টি ফিফটিন থিম যেভাবে করছে আমরা একটু ওদের থিম ডট ফাংশন ডট পিএসপিটা দেখে আসি আমরা আজকে অনেক কিছুই দেখবো আশা করতেছি এক এক করে সবার প্রথমে আমরা টাইটেল ট্যাক এটা দিব না আমরা এই তো একটা ফাংশন অ্যাড হুক অ্যাড হুকে আমাদের একটা ফাংশন আছে এখানে আমরা সেকেন্ডে চলে যাই এই এটি কি অ্যাকশন এটা হচ্ছে হুক তাই না এই হুকে এই আমার একটা হ্যাঙ্গার অ্যাড করে দিলাম এটা হচ্ছে আমার হ্যাঙ্গার ঠিক আছে তো ওয়ার্ড প্রেসের এই স্ক্রিপ্টগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য একটা হুক আছে স্ক্রিপ্ট যত টাইপের স্ক্রিপ্ট আছে ঠিক আছে এটাকে বল বলা হইতেছে ডাব্লিউ পি অ্যান্ড কিউ স্ক্রিপ্ট মনে থাকবে ডাব্লিউ পি অ্যান্ড কিউ স্ক্রিপ্ট তো এই এটা এই হুকের ভিতরে অনেকগুলো হ্যাঙ্গার অ্যাড করা অলরেডি বা অন্য আরও প্লাগিন থেকে অ্যাড করতে পারে আর তুমি তোমারটা অ্যাড করবা ঠিক আছে তোমারটা কিভাবে অ্যাড করবা এই যে এখানে এখানে ফাংশনের নাম দেওয়া যেই ফাংশনটা তুমি লাগাবা এই এটা তো হুক এই হুকের সাথে তুমি যে হ্যাঙ্গারটা অ্যাড করবা হ্যাঙ্গারটা হচ্ছে ফাংশন একটা ফাংশন অ্যাড করবো তো আমি একটা ফাংশন লিখে নেই মাই থিম এস সি আর আই পিটি স্ক্রিপ এটা যা ইচ্ছে তাই নাম দিবা এটা তোমার উপরে তো আমি ফাংশনটা এখানে ডিক্লেয়ার করি ফাংশন এই ঠিক আছে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার হয়ে গেল তো এখানে ওয়ার্ড প্রেসের একটা ফাংশন আছে স্ক্রিপ্টটাকে লোড করার জন্য ডাব্লিউ পি অ্যান কিউ আমি কি করতে চাই এখন এখন কি করতে চাই সিএসএসগুলো লোড করবো ঠিক আছে তার মানে উঠেছে স্টাইল ঠিক আছে এটার নাম হয়েছে অ্যান কিউ স্টাইল ডাব্লিউ পি অ্যান কিউ স্টাইল সিএসএসগুলো লোড করবো এটার চারটা প্যারামিটার কয়টা প্যারামিটার আছে এক দুই তিন চার চারটা পাঁচটা প্যারামিটার আছে তো পাঁচটা প্যারামিটার সবগুলো আমরা এক এক করে দেখবো সবার প্রথম হয়েছে স্ক্রিপ্টগুলো তুমি অ্যাড করবা ও অ্যাড করতে পারে কিন্তু একজনের স্ক্রিপ্ট যাতে আরেকজনের সাথে ম্যাচ না করে যায় এই জন্য একটা হ্যান্ডেল লাল লাগবে একটা নাম লাগবে স্ক্রিপ্টের ঠিক আছে তো আমি সেই নামটা কি দিব দেখে আসি সবার প্রথমে আমরা কি করব আমাদের থিমের স্টাইল ডট সিএসএস আছে এটাকে অ্যাড করবো তাই না এটা অ্যাড করতে হবে সবার আগে সবার আগে যদি আমি এটাকে অ্যাড করি স্টাইল ডট সিএসএসটা এটার নাম কি দিতে পারি মাই থি স্টাইল যা ইচ্ছা তাই নাম দিলাম ঠিক আছে কিন্তু ইউনিক হইতে হবে অন্য কারোটার সাথে যেটা ম্যাচ করে না যায় এই জন্য আমি করলাম কি আমার থিমের নামটা দিয়ে দিলাম তারপরে দিব কি ইউআরএল এর পরে প্যারামিটার হচ্ছে এটাকে বলা হয় হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল এর পরে প্যারামিটার হচ্ছে ইউআরএল কোথায় আছে আমার স্ক্রিপ্টটা সেই জায়গাটা আমি গেট ট্যাম্পলেট ডিরেক্টরি ইউআরআই যখন আমি এই ইয়াটা দিব ডেট ডিরেক্টরি ট্যাম্পলেট ইউআরআই তার মানে এই যে এটা বুঝতে পারছো গেট ট্যাম্পলেট ডিরেক্টরি ইউআরআই এটা আমরা ইউজ করে আসছি অলরেডি হেডারে তাই না হেডারে আমরা অলরেডি ইউজ করে আসছি এই যে এটা দিয়ে তারপর ব্যাসিল সিএসএস এগুলো অ্যাড করছি তাই না তো আমি যদি আমার এটা অ্যাড করতে চাই এই যে এটা স্টাইল ডট সিএসএস তাহলে জাস্ট এটুকু লিখে রাখলে চলবে ঠিক আছে তার মানে আমি বলে দিতেছি কি তুমি আমার থিম ডিরেক্টরিতে যাও এবং অন্য কোনো প্যারামিটার কিন্তু দেড তার মানে সে বুঝতেছে এখানে স্টাইল ডট সিএসএস যেটা আছে সেটা লোড করানোর জন্য ঠিক আছে এটা ভুটি স্টেপটা অবশ্যই আমার থিম স্টাইল ডট সিএসএস এর আগে অ্যাড করতে হবে কারণ আমি ভুটি স্টেপের সে ওভার রাইড করতে চাই ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি কি করব এখানে এটার আগে আমি আরেকটা এন্ট্রি স্ক্রিপ্ট দিব সেটার নাম দিব প্রথমে তো এটা নাম লিখলাম তারপরে এখন তার স্টাইল না আমি বুটি স্টেপ অ্যাড করতে চাইতেছি তাই বুটি স্টেপ আমি নাম দিই যাতে বুঝতে পারি আমার হ্যান্ডেল একটা বি ডাবলু টি এস টি আর ই পি এটা হচ্ছে বুটি স্টেপের সিএসএস ফাইল 
বুঝতে পেরেছি এসএস ফাইল কি রকম টেমপ্লেট ডিরেক্টরি তাই না এর সাথে কি অ্যাড করতে হবে আমার সিএসএস এই যে পুরো ইয়াটা অ্যাড করতে হবে এই যে টুকু পুরো টুকু অ্যাড করতে হবে তাই না এটুকুর জন্য এটুকু দাঁড়াও দেখাচ্ছি এই তাই না দেখো এখন কি হয় আমি এই এই দুটো ফলাই দিলাম হ্যাঁ এটা ফলাই দিলাম কাস্টম এটা থাক এখন তাহলে কি করলাম আমি দেখো প্রথমে স্টাইলটা অ্যাড করতেছি বুট স্টেপের স্টাইল অ্যাড করতেছি তাহলে এটার একটা আইডি লাগবে একটা আইডি দিলাম ইউনিক আইডি তারপরে লাগবে কি ইউআরএল কোথায় আছে এই স্টেপটা তাহলে আমি বলে দিলাম যে এই থিম ডিরেক্টরি সিএসএস এর ভিতরে বুট স্টেপটা তুমি ঠিক আছে বলে দিলাম এখানে তারপরে বললাম কি তারপরে আরও কিছু প্যারামিটার আছে ওগুলো আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি তারপরে এটার ক্ষেত্রে বলছি কি এটা হচ্ছে আমার কোনটা স্টাইল ডট সিএসএস তো এক্ষেত্রে শুধু আমি আইডিটা দিলাম এবং বলে দিলাম যে এই ডিরেক্টরিতে আছে যখন আমি আর বাকি কিছু দিলাম না ডট সিএসএস দিলাম না কিছু তখন সে বুঝে নিচ্ছে যে এটার ভিতরে এই ফাইলটা লোড করতে বা তুমি এখানে এটুকু দিয়ে দিতে পারো ইচ্ছা করলে এভাবে স্টাইল ডট সিএসএস ঠিক আছে এভাবে দিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই আর যদি না দাও তবুও সমস্যা নেই সে অটোমেটিক বুঝে নেবে যে এটা স্টাইল ডট সিএসএস ক্লিয়ার দেখো এই দুটো অ্যাড হয় কি না চল আমরা হোমে যাই আমরা ভিউ সোর্সে যাই অ্যাড তো হইল না তাই না কেন অ্যাড হইল না অ্যাড হইল না না লোকেশন সব ঠিক আছে কেন অ্যাড হয় না আমি বলতেছি এটা কি আমরা একটা হুকে অ্যাড করে দিছি না হুক এখানে কি কোনো হুক আছে কোনো কিছু আছে যেখানে প্রিন্ট করবে কোনো কিছু নাই তো সেই হুকটা আমাকে বলে দিতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা হুক আছে যেই হুকটা এখানে পিএসপি এই যে এটা অলরেডি তোমরা দেখে আসছো ডাব্লু পি এইচ ই হেড এই যে এটা অলরেডি দেখে আসছো তোমরা তাই না এখন করবে কি ওই যত হেডার রিলেটেড হুক আছে সব এখন এখানে এসে প্রিন্ট হবে চলো দেখি আসে কি না এ দেখো এখন কিন্তু এটার নিচে কিছু নাই আছে ক্যারোসলের নিচে ক্যারোসলটা শেষ হচ্ছে নিচে আসে কিছু নাই আমরা একটু রিলুট দেই দেখো এখন মেলা কিছু চলে আসছে তাই না আমার দেখো রোবট চলে আসছে তারপরে কিছু লিঙ্ক এই যে কিছু ডিএনএস লিঙ্ক চলে আসছে কিছু এক্সট্রা স্ক্রিপ্ট আসছে কিছু সিএসএস আসছে তারপরে এই যে দেখো আমাদের এটা কি ড্যাশবোর্ড আইকন চলে আসছে এটা অন্য অন্য জায়গা থেকে এটা আমাদের না আমাদের এগুলো তো আমরা এত কিছু অ্যাড করিনি তাই না তাহলে এগুলো কই থেকে আসছে এগুলো ওয়ার্ড প্রেস দিচ্ছে অন্যগুলো এখন চলো ওয়ার্ড প্রেসের এই যে উকো মার্স আমরা প্লাগ ইন ইনস্টল করছি আমরা এই যে প্লাগ ইন থেকে ওরা এরকম হুক অ্যাড করে দিচ্ছে আমার থিমে হুকটা লাগাই দিচ্ছে এই কারণে এটা চলে আসছে চলো আমাদেরটা খুঁজি আমাদেরটা খুঁজি আমাদেরটা দেখি কন্ট্রোল এফ এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল ডট সি এস এস নাই তাই না তাহলে অন্য কি নাম আছে চলো আমাদেরটা তাহলে কি সমস্যা আছে আমরা একটু দেখে নিই এটা আছে তাই না এটা দেখে আছে কি না এই দেখো এটা অ্যাড হয়ে গেছে অলরেডি তাই না এটা আর এই এটা স্টাইলটা অ্যাড হয় নাই স্টাইলটা অ্যাড হয় নাই মাই থিম আচ্ছা আমরা দিয়ে দিই স্টাইল ডট সি এস 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 টি ওয়াই এল ই ডট সি এস এস হ্যাঁ এবার চলে যাই দেখি এবার অ্যাড হয়েছে কি না এই দেখো এবার চলে আসে তাই না এবার চলে আসছে ও এবার আমরা একটু দেখি আমাদের এটা পাই কি না আগের মতো চলে আসছে না এবং আমাদের থিমটা কি এখন স্ক্রিপ্টটা কি ডাইনামিক কোনো র কোড নাই স্ক্রিপ্টে দেখো কোনো ক্লিন হয়ে গেল না হেডারটা আমার অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু নাই ড্যাশবোর্ড থেকে বলতে ড্যাশবোর্ড থেকে করতে পারবে না এরকম কোড করে করতে পারবে এই যে এখানে এখানে অ্যাড করে দিলে ওখানে অ্যাড হয়ে যাবে এখন আসো আরও কিছু জিনিস আছে এখানে আমরা আজকে দেখব এটাকে আমরা তাহলে নিয়ে যাই এই জিনিসটা এটা কোনটা ক্যারোসল তাহলে এটা যদি এখান থেকে ফেলে দিই তাহলে ফেলে দিই এটা ওখানে কিভাবে নিব বলতে পারবো আমি যদি লিখি এখানে এখানে অবশ্যই এটার আগে লিখতে হবে ঠিক আছে ভুট স্টেপের পরে এটার আগে তো এটা আমরা একটু ডুপ্লিকেট করে ইয়া করে নিই লিখি ফাংশনটার নাম কি ডাব্লিউ পি আন্ডার স্কোর অ্যান কিউ স্টাইল ঠিক আছে প্রথমে কি হ্যান্ডেলার হ্যান্ডেলার কি দিব আমাদের প্রথমে একটা মাই থিম একটা ইউনিট নাম দিলাম 
তাহলে কি ক্যারোসল দেই যাতে অন্য কারো সাথে না মিলে ক্যারোসল তুমি যদি এখানে আবার বুট স্টেপ দাও তাহলে ওভার রাইট হয়ে যাবে তখন আর দুইটা থাকবে না একটা হয়ে যাবে দুইটা মিলে তো এই জায়গায় আমরা ক্যারো সি এ আর ও এস ইউ এল ক্যারোসল তাই না সি এ আর ও ইউ আর ও ইউ এস ই এল ক্যারোসল আচ্ছা এখন সেকেন্ড প্যারামিটার কি লোকেশন কোথায় আছে এটা get template directory url i url url i মানে url বলা হয় হলো সাধারণত ইন্টারফেস रिलेटेड ক্লিয়ার করার জন্য তো ওয়ার্ডপ্রেস এটা কি url দিয়ে ডিনোট করছে অনেক জায়গায় দেখবে url ইউজ করে url কে তো চলো এবার যাই এটা কোথায় আছে css ফোল্ডারে হ্যাঁ তারপরে আছে কি নামে এই যে ক্যারোসল নাম এটা কপি করি ঠিক আছে হয়ে গেল না তাহলে এগুলোকে আমরা একটু গুছাই রাখি এই এই চলো তাহলে ক্যারোসলটাকে অ্যাড হয়েছে কিনা আমরা একটু দেখে আসি কোথায় আমাদের একটা মাইথিন আচ্ছা এখানে একটা ব্যাকস্লেস হবে তাই না এটা ব্যাকস্লেস মিস করছি আমরা এই যে এই যে ক্যারোসল বুট স্টার্ট ক্যারোসল করে ক্যারোসল আসলো না কেন আমরা মিস করছি কিছু চলো দেখে আসি এখানে একটা ব্যাকস্লেস লাগবে এটাকে দিয়ে নিই হ্যাঁ আর ক্যারোসল ডট সি এস এসটা কোথায় অ্যাড হয়েছে আমরা একটু দেখি এটা একটু রিলোড করি কন্ট্রোল এফ এই যে ক্যারোসল এখানে আছে দেখতে পাইনি এখন ঠিক আছে না সবগুলো অ্যাড হয়ে গেছে আমাদের দেখছিল না আচ্ছা আমরা তাহলে হেডার আমাদের পরিষ্কার হয়ে গেল অল্প লাইনেই আমাদের হেডার কমপ্লিট ঠিক আছে তারপরে আসো আমরা ফুটারে চলে যাব ফুটারে তিনটা স্ক্রিপ্ট আছে তাই না এই স্ক্রিপ্টগুলা কিভাবে লোড করব এই স্ক্রিপ্টগুলা লোড করার জন্য আমরা এখানে চলে আসি এখন কি আমরা স্টাইল অ্যাড করছি এতক্ষণ এখন কি করব সি এস এস স্ক্রিপ্ট অ্যাড করবো ঠিক আছে তাহলে এই ফাংশনটা হচ্ছে ডাব্লিউ পি এম কিউ স্ক্রিপ্ট এটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট এতক্ষণ ছিল স্টাইল সি এস এস করার জন্য আর ডাবল স্ক্রিপ্ট করার জন্য হচ্ছে স্ক্রিপ্ট একই রকম একটা হ্যান্ডেলার লাগবে মাই থিম প্রথমে কি আছে দেখো তো এটা আছে তাই না জাবা স্কিপ জে কিউ ডি তা জে কিউটা অ্যাড করে নিয়ে আমরা এটা হচ্ছে অ্যান্ড কিউ স্কিপ এটা হচ্ছে হুক আমরা হুকের ভিতরে আমাদের এই ফাংশনটা বসাইছি ঠিক আছে আর এগুলোকে অ্যাড করার জন্য এই ফাংশনটা ইউজ করতে হবে আর এগুলা যেই ইয়াটা যেই হুকে এড করতে হয় সেই হুকটার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ পি অ্যান্ড কিউ प्रथम फोल्डारोल्डारोल्डारे এটুকু কপি করে নিয়ে আসি আর এটুকু ফেলে দিই হ্যাঁ এটুকু ফেলে দিই দিলাম ঠিক আছে অ্যাড হয়ে গেল না এখন আসো এটা দেখি অ্যাড হইল কি না এখানে তো অ্যাড হয়েছে না এটা অ্যাড হয়েছে কিন্তু কোথায় অ্যাড হয়েছে দাঁড়াও 
অ্যাড হয়েছে উপরে হেডার অ্যাড হয়ে গেছে তাই না হ্যাঁ ফুটার অ্যাড হওয়ার কথা আমার এটা ফুটারে দরকার দেখো এটা অ্যাড হয়ে গেছে কি হেডারে আমার দরকার কি এই যে এটার উপরে তাহলে এটার আরও কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে না এখানে আরও কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে ডিপেন্ডেন্সিগুলো তিন নাম্বার এতক্ষণ তো আমরা দুইটা দুইটা প্যারামিটার ইউজ করছি তিন নাম্বার প্যারামিটার হয়েছে তোমার ডিপেন্ডেন্সি যে এই স্ক্রিপ্টটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট কি না তো আমার এটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না এই কারণে দিলাম নাল ঠিক আছে তারপরের স্ক্রিপ্ট ইয়েটা হয়েছে যে এটা হেডারে হবে না 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 এটা হয়েছে হলো তোমার ইয়া ভার্সন তোমার এই স্ক্রিপ্ট বা ইয়ার ভার্সন কত এই স্ক্রিপ্টটার ভার্সন কত তুমি এগুলো কিছু দেওয়ার দরকার নেই নাল দিবা মানে এরকম একটা ব্রেকেট এই নাল একটা স্ট্রিং লিখে রাখবা বা তুমি সরাসরি নাল লিখতে পারো এন ইউ ডাবল এন নাল লিখতে পারো ঠিক আছে এন ইউ ডাবল এন নাল আমি এটা একটু বড় করে দিই তাহলে বুঝতে পারবো তাহলে কয়টা প্যারামিটার এক দুই তিন চার আরেকটা প্যারামিটার রয়েছে এই প্যারামিটারটা ডিফাইন করবে তুমি এই স্ক্রিপ্টটা হেডারে লোড করতে চাও না ফুটারে লোড করতে চাও ঠিক আছে তো বাই ডিফল্ট এটা ফলস থাকে ঠিক আছে ফলস মানে এটা যদি ফলস দাও তার মানে হেডারে লোড হবে আর যদি ট্রু করে দাও তার মানে ফুটারে লোড হবে ঠিক আছে এখন আসো দেখি আমি বলে দিলাম ফুটারে এগুলো ডিপেন্ডেন্সি তোমরা যদি এগুলো না বুঝো তাহলে এই প্যারামিটারগুলো না রাখবা এগুলো দরকার নেই আপাতত দরকার নেই আমি পরে আস্তে আস্তে আসবো পাঁচ নম্বর প্যারামিটার ট্রু করে দিলাম তার মানে এটা ফুটারে লোড হবে চলো যাই আমরা একটু দেখে আসি এটা কি ফুটারে লোড হলো কি না এখন আসছে হেডারে তাই না আমরা একটু রিলোড দেই এবার দেখি কোথাও নাই হেডারে নাই ফুটারও নাই হেডার থেকে কিন্তু চলে গেছে তাই না কিন্তু ফুটারে নাই ফুটারে দেখো ফুটার ডট পিস পিতে কোনো হুক অ্যাড করা নাই আমার একটা হুক অ্যাড করতে হবে যেমন হেডারে একটা হুক অ্যাড করছি এই যে এই হুকটা তাই না তো এখানে একটা ফাংশন অ্যাড করতে হবে এটা আমরা অলরেডি শিখে আসছি ডাব্লিউ পি ফুটার এই যে এই ফাংশনটা অ্যাড করে দিই এবার চলো যাই আমরা একটু দেখি হ্যাঁ এটা হেডার একটা ফুটার ঠিক আছে এটা ওয়ার্ড পেস ওরা তৈরি করে রাখছে ঠিক আছে ওরা যেভাবে তৈরি করছে আমাদের এভাবে ইউজ করতে হবে এখন আসো দেখো আমাদের ফাইলটা চলে আসছে তাই না এটা আমাদের ফাইল কিন্তু আগে পরে আরও অনেক ফাইল অ্যাড হয়েছে এগুলো হচ্ছে অন্যান্য প্লাগ ইনে অলরেডি এই হুকে অ্যাড করা ছিল সেগুলো অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমাদের বাকি ফাইলগুলোকে আমরা অ্যাড করতে পারি এই ফাইলটা আর এই ফাইলটা একই রকম করে তাহলে আমরা একটু করি এবার তোমরা বলবা আমি করব প্রথমে এই ফাইলটা হ্যাঁ এই ফাইলটা আমি নিয়ে নিলাম তো এই ফাংশন ডট পিএসপিতে চলে আসলাম এখানে আমি ফাংশনটাও লিখে দিলাম অ্যান্টিও স্কিপ তাই না প্রথমে কি হ্যান্ডেলার কি লিখবো মাই থিম এটা প্রপার প্রপার যে এস আর আমরা একটা প্রপার জি এস ভুট স্টেপের প্রপার জি এস ঠিক আছে তাহলে পি আর ও পিই আর প্রপার দিলাম পি আর ও পিই আর যে দেওয়ার দরকার নেই এটা দিলে হ্যান্ডেল তোমার নাম তুমি অন্য নামও দিতে পারো আমি এটা দিলাম তোমার অন্যটা দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তারপরে কি সেকেন্ড প্যারামিটার কি ইউ আর এল তাই না গেট ট্যাম্পলেট ডিরেক্টরি ইউ আর আই এর সাথে এই যে এটা আমি ট্যাম্পলেট পেয়ে গেলাম তাই না তারপরে এটা কোথায় অ্যাড হবে ফুটারে তাই না তাহলে বাকি প্যারামিটারগুলো নাল করে পাঁচ নম্বর প্যারামিটারটা আমি ট্রু করে দিলাম তার মানে এটা ফুটারে হবে কি হবে না এটা বুঝাই দিতেছে যে এই প্যারামিটার গুলো এগুলা দেখো আমি কিন্তু যখন এই ফাংশনে তুমি দেখো কন্ট্রোল চাইপা এখানে যদি আমি ক্লিক করি এই ফাংশনটা দেখো আমি ফাংশনে চলে গেছি এই ফাংশনটা কোন জায়গায় লেখা আছে দেখো এই যে এখানে বলে দিছে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন আছে দেখো এই যে কোন প্যারামিটারটা কি এই দেখো ইন ফুটার দেখছো লাস্ট প্যারামিটারটা কি ইন ফুটার তার আগের প্যারামিটারটা কি ভার্সন এই যে এগুলাই আমাকে ছোট করে দেখাইতেছে এই যে ডেসক্রিপশন এগুলাই আমাকে এখানে করছে কি এই যে এখানে এগুলো কিন্তু কোনো লেখা না এগুলো প্লেস হোল্ডার এটা এটা ওই ওয়ার্ড প্রেসের যে এখানে আছে ওখানে 
এটা এই ফাংশনটা লেখা আছে ওয়ার্ডপ্রেস এর কোরে এই যে ফাংশনটা আছে দেখো কোথায় এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ডব্লিউপি ইনক্লুড ফোল্ডার বলছিলাম না ইনক্লুড ফোল্ডার ধরতে ধরা যাবে না এই ফোল্ডারে ওরা লিখে রাখছে ফাংশন ডট ডব্লিউপি হাইপেন স্ক্রিপ্ট ডট পিএসপি এই ফাইলের ভিতরে এই ফাংশনটা আছে অলরেডি ঠিক আছে এই ফাংশনটা আমরা ইউজ করতেছি তো কি লেখা আছে আমার কিছু দেখার দরকার নেই আমি এভাবে ইউজ করে দিলাম তাহলে আমার অ্যাড হয়ে গেল তারপরে আসো পরেরটা যদি অ্যাড করতে চাই এটা অ্যাড করতে চাই এটা হচ্ছে বুট স্টেপের তাই না বুট স্টেপেরটা অ্যাড করতে হলে আবার লিখি আমরা ডাব্লুপি এন কিউ ডাব্লুপি এন কিউ স্ক্রিপ্ট প্রথমে হ্যান্ডেলার তাই না মাই থিম বুট স্টেপ বুট স্ট্র্যাপ তারপরে কি গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি ইউআরআই নাল নাল এখন দেখো এই কয়টা ইয়ে দিয়ে আমার ফাইলটা পুরা ডাইনামিক হয়ে গেল আমার ফুটারে এখন কোনো ঝামেলা নেই এবং ফুটারে আমি প্রমাণ্যয়ে দেখো আমি প্রথমে বুট স্টেপ তারপরে ক্যারোসল যদি আমি এটা কুপ্রুট হয়ে যাই তাহলে প্রথমে ক্যারোসল তারপর বুট স্টেপ এইভাবে লোড হবে ঠিক আছে এবং আরেকটা সুবিধা দিলাম কি আমরা অন্য কোনো প্লাগ যদি ইউজ করে তাহলে ওই প্লাগ ইনের সব ফোর এখানে তোমার থিমে অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে বুট স্টেপের নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে এইভাবে সব কোড অ্যাড হয়ে যেতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমরা অনেকটুকুই ডাইনামিক করে ফেলছি আমাদের থিম দেখো এখন উ কমার্সের ইয়ে চলে এসছে আমাদের থিমে কিন্তু এটা আগে ছিল না উ কমার্সের উ কমার্স প্লাগ ইন ইনস্টল দেওয়া আছে ওইটার কিছু ইয়ে চলে এসছে যেমন ধরো এস টি ও আর স্টোর যদি আমরা স্টোরে যাই স্টোর ভুল হয়েছে আমার ওয়ার্ড প্রেস হবে ওয়ার্ড প্লেস তারপরে স্টোর এস টি ও আর স্টোর একটা স্টোর আছে অলরেডি নট ফাউন্ড দেখাইতেছে স্টোর যদি আমরা তৈরি করে দিই ইয়ার থেকে এই যে এখান থেকে উ কমার্সের প্রোডাক্ট ওইটা থেকে আসতেছে আচ্ছা দেখ ওইটা আমরা পরে দেখবো আসতে দিই এখন আমরা কি দেখব চলো এখন আমরা দেখব সাইড বার লেফট সাইড বার কীভাবে করে একটা সাইড বার কীভাবে অ্যাড করে আমাদের সাইটে উইজেড বা সাইড বার কীভাবে তো আমাদের চলো এই থিম এখন আমরা এখানে আসি এখন আমি চাইতেছি এটা একটা কন্টেনার তাই না তো কন্টেনারের এই দুটা পার্ট থাকবে এই পার্টটা লেফট সাইড বার আর এখানে কন্টেনার দুটা পার্ট ভাগ করবো আমি তাহলে লেফট সাইডারে সাইড বারে কথা দিব ধরো কলাম ফোর আর বাকি যে কত থাকে বারো থেকে ফোর চলে গেলে আট বাকি আট থাকবে কন্টেন্টের জন্য তাহলে চলো আমরা এটা একটু ভাগ করে আসি হেডার থেকে এটা তো আমাদের কন্টেনার তাই না এখানে আমরা ভাগ করি ডিপ ক্লাস রো দিতে হবে তাই না রো রো এর ভিতরে যাবে হলো ডট কল এম ডি কত দেবো ফোর হ্যাঁ ফোর এটা আমাদের সাইড বারের জন্য রেখে দিলাম আমরা আর কন্টেন্টের জন্য একটা করি কল এম ডি কত এইট এটা আমার কন্টেন্টের জন্য কিন্তু কন্টেন্টের জন্য এখানে শেষ করলে চলবে না তাই না কন্টেন্টের জন্য আমার শেষ করতে হবে কুটারে যে এই যে এখানে এখানে আমার কন্টেন্টার শেষ হয়েছিল তাই না এখানে আমি শেষ করলাম কন্টেন্ট তারপরে শেষ করলাম রো তাই না এগুলো শুরু করছিলাম এবং শেষ করলাম তাহলে হয় কি এখন দেখো এখন যদি আমি একটু একটু রিলোড দেই হয়ে গেছে দুটো ভাগ হয়ে গেছে সাইড বারের জন্য জায়গা হয়ে গেছে এই যে আমার সাইড বার তারপরে এসে আমরা কোথায় ছিলাম এই যে এটা বুঝতে পারছো কি সবাই এটা কিভাবে ভাগ করলাম এখন সাইড বারটা ফ্রি আছে তাই না তো সাইড বারের ভিতরে আমরা এইচ টু সাইড বার হ্যাঁ 
আমরা সাইডবার লিখে দিলাম দেখি আমাদের সাইডবার আসে কি না এখানে এখন আমরা এটা পুরা করে দিই আমাদের সাইডবার চলে আসছে এখানে এখানে আমরা একটু ছোট করতে পারি না দেখি বেশি বড় হয়ে গেল ভাই এটা কোন বলে আর কিছু করে মানে কন্টেন্ট মাসখানে থাকে আর দুই সাইডে সাইডবার হ্যাঁ সেটাও করা যাবে কোন আমি এনলিস্টে আপনি রেডি করতে হবে এনলিস্ট শুরু করতে হবে এক সাইডে করে তো শুরু করতে হবে उपोर्टेड रकम এটা ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ফাংশন তো এই ফাংশনটা ইউজ করে আমরা উইজেটটা অ্যাক্টিভ করব তো এটা কোথায় অ্যাড করতে হয় কোন হুকে উইজেট ইউনিট হুকে ঠিক আছে তো উইজেট ইউনিট হুক আমাদের নাই আমাদের থিমে এখন আমাদের থিমে দুইটা হুক আছে একটা হলো আফটার থিম সেট আপ আর একটা আছে অ্যান্ড ইউজ কি এই হুকটা অ্যাড করবো আমরা এখানে অথবা এখানে অ্যাড করে দিই এখানে অ্যাড করে দিই ঠিক আছে এটা হলো ওয়ার্ডপ্রেসের হুক এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না যা আছে তাই ইউজ করতে পারবো এটা চেঞ্জ করতে পারবো এটা আমাদের থিম নাম অনুযায়ী দেয় মাই থিম ঠিক আছে আর বাকি যা আসবে এটা একটা ফাংশন ফাংশনটা আমরা ক্রিয়েট করে ফেলি ফাংশন এই বোঝা গেল কোনটা আমি সেভ করে পেস্ট করছি সেভ করে ইন্টার দিচ্ছি লিখে দিলাম ঠিক আছে এখন এই এটা কোনটা এই ফাংশনটা ঠিক আছে এই ফাংশনটা এই হুকে ইনভোক হইল মানে অ্যাটাচড হইল এই হুকে এখন কি কাজ করবো আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ হয় কিনা ভালো কথা চলো যাই আমরা দেখি এখানে কোনো আমাদের রেজিস্টার আসে কিনা অ্যাপিয়ারেন্স এখনও আসেনি কারণ আমরা কোনো কিছু রেজিস্টার করি না এখনও জাস্ট হুকটা বলে দিছি এই হুকে একটা ফাংশন তো চলো এরা কিভাবে রেজিস্টার করছে একটা ফাংশন আছে রেজিস্টার সাইড বার ঠিক আছে এটা দিয়ে আমাদের রেজিস্টার সাইড বার করতে পারবো আমরা তো রেজিস্টার সাইড বারের অনেকগুলো আর্গুমেন্ট আছে তো সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব চলো যাই আমরা এখানে সেই ফাংশনটা লিখে দিই এটা রেজিস্টার সাইড বার এটা একটা ফাংশন ফাংশনে কী থাকে আর্গুমেন্ট থাকে তাই না আর্গুমেন্ট দিয়ে দিয়ে আমরা আর্গুমেন্ট এরে আকারে যাবে এটাতে ঠিক আছে এই এখানে অনেকগুলো এরে আমরা ভ্যালু আকারে দিব তো প্রথমে কি নেম ঠিক আছে এই এটার নাম কি হবে নেম কি দিব ইচ্ছা আমার ইচ্ছা আমার যা ইচ্ছা তাই দিই তাই আমরা যে মাই থিম সাইড বার দিয়ে দিলাম চলো দেখি এখন কি হয় দেখো রিজার্ট মেনু কিন্তু চলে আসছে এখন চলো যাই উইজেটে এই দেখো চলে আসছে অলরেডি মাই থিম সাইড বার চলে আসছে আমার অন্য কোনো কিছু করতে হয় নাই কিন্তু জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেসের যেভাবে কাজ করতে হয় ফাংশনগুলো খেয়াল বসাই দিচ্ছি না কল এখনও করতেছি না কল করার পরে আস্তে আস্তে আসতেছি এখন মাত্র রেজিস্টার করলাম জিনিসটা রেজিস্টার করলাম এখানে এই যে রেজিস্টার করছি এই জন্যে আমি কোথায় রেজিস্টার করছি আমি মাইথি মাইথিমে না 
আমি ডাব্লিউ ও উইজেট ইউনিট এটাকে বলা হইতেছে এই যে এটা হচ্ছে উইজেট এই উইজেট এরিয়া এটা এটা কোথায় আছে আমি অ্যাডমিনডেন্টে আছি অ্যাডমিনডেন্টে উইজেট ইউনিট মানে এই উইজেট এরিয়াতে আমি একটা নতুন উইজেট ক্রিয়েট করলাম কি দিয়ে ক্রিয়েট করছি এই ফাংশন দিয়ে যখন এই ফাংশন লিখছি তখন আমার এই যে একটা এরিয়া ক্রিয়েট হয়েছে এটা কোথায় ক্রিয়েট হয়েছে অ্যাডমিনডেন্টে এখন কিন্তু আমি ফ্রন্ট এন্ডে যাই নাই এই স্টাইলের জন্য এই ক্যারোসোলের জন্য চলো যাই এটা তোমায় ক্লিয়ার করে দিই এটা কিভাবে জেনারেট না এটা আমি বুঝছি এটা আমি বুঝছি যে এই আমি এখানে এটা নাম লিখে দিছি আমার আইডি জেনারেট হয়েছে তাহলে তো আমি এখানে নাম লিখে দিছি আমার আইডি জেনারেট হওয়ার কথা হ্যাঁ এটা আমি কি বলছিলাম যে এটা হ্যান্ডেলার তাই না এটা আইডি এই ফাংশনটা যখন কল করি প্রথম প্যারামিটার যা পায় সেটাই আইডি কিন্তু এটা এই ফাংশনটা যখন কল করব তখন এই যে নেম এটা নেম বলেই দিছি এটা নেম এটা আইডি না এই যে এটা হবে আইডি এই যে আইডি আমি বলে দিতেছি আইডি কি দিতে দিব এখন আইডি মাই থিম সাইড বার ওয়ান দিই বা সাইড বার রাখি ঠিক আছে এটা আমার একটা আইডি দিলাম অবশ্যই সাইড বারের আইডিগুলো ডিফারেন্ট হইতে হবে তা না হলে নতুন সাইড বার ক্রিয়েট হবে না ঠিক আছে ওভার রাইট হয়ে যাবে একটার সাথে আরেকটা তারপরে আরও কিছু প্যারামিটার আছে চলো আমরা ইয়াতে যাই ফাংশন আর্গুমেন্ট এই যে আমরা নাম দিলাম তাই না তারপরে আইডি দিলাম এই যে লিখে দিছে ইট শুড বি লোয়ার কেস এটা অবশ্যই ছোট হাতের হতে হবে এবং ইউনিক হতে হবে এই যে দেখো এখানে প্রত্যেকটা প্রথমে নেম সাইড বার নেম ঠিক আছে যদি কিছু না দাও তাহলে সাইড বার লেখা উঠবে তারপরে বলছে সাইড বার আইডি মাস্ট বি অল ইন লোয়ার কেস ঠিক আছে নো স্পেস কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না মাস্কানে এগুলো পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে কোনটা আসবে তারপরে বলছে ডেসক্রিপশন এটা একটা অপশনাল প্যারামিটার ডেসক্রিপশন তুমি দিতেও পারো নাও দিতে পারো আমি যদি ডেসক্রিপশনটা দেই দিস ইজ সাম ডেসক্রিপশন এটা কোথায় শো করবে এই যে এখানে এই যে এখানে ঠিক আছে জাস্ট বোঝার জন্য এটা আর কোনো কাজ নেই আমি ওখানে যা লিখে দিচ্ছি এখানে তাই চলে আসছে এখন আসো এখনও ফ্রন্ট হ্যান্ডে কোনো ইয়া হইল না এখন আসো এই সাইড বার্ডটা এই সাইড বার্ডটা এখন খালি তাই না এটাতে কোনো প্যারামিটার নাই বা ইলিমেন্টস নাই এই যে এগুলো এগুলো হইল অ্যাভেলেবেল সাইড বার বা উইজেট এগুলোকে বলা হয়েছে উইজেট এগুলো হচ্ছে অ্যাভেলেবেল উইজেট এগুলো আমরা আমাদের সাইড বারে ইউজ করতে পারি জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিলেই হবে ধরো আমরা হ্যাঁ সাইডে দিলেই হবে অনেক ইজি ধরো আমরা একটা হ্যাঁ দেখি আমরা কীরকম হয় আমরা একটা ইমেজ অ্যাড করবো ঠিক আছে ইমেজের টাইটেল দিই টেস্ট একটা ইমেজ সিলেক্ট করে দিই এটা সিলেক্ট করে দিই এই ইমেজটা সিলেক্ট একটা ইউআরএল দিয়ে দিই এইচ টি টি পি জি ডাবলু জি এল ই ডট কম ঠিক আছে সেভ দিয়ে দিলাম আমার সেভ হয়ে গেল তো আমার উইজেট ক্রিয়েট করা কিন্তু শেষ এখানে শেষ চলো এবার যাই ফ্রন্ট এন্ডে যাই ফ্রন্ট এন্ডে কোনো ইফেক্ট নাই কারণ এখানে তো আমি কিছু বলি নাই এখানে চলো যাই কি লেখা আছে দেখি আমাদের এটারে এই যে দেখো এখানে এটুক তো আমার সাইড বার এখানে কি আমার স্টেটিক কিছু কোর্ট দেয় আছে তাই না কিছু বলা হয় নাই তাই আমরা এখানে একটু বলে দিই কিভাবে বলবো চলো আমরা একটু যাই ওরা কিভাবে বলছে সাইড বারে আমাদের আর এখানে কি দিতে হবে ওই যে একটা আইডি দিয়ে আসছিলাম আমরা সেই আইডিটা এখানে দিতে হবে আইডিটা আমরা দেখে এসে কী দিছিলাম এই যে এটা তাই না আমরা এটা যদি এখানে লিখে দিই এই যে এখানে লিখে দিলাম 
তাহলে কি হবে আমার সাইড বারটা প্রিন্ট হয়ে কল হয়ে গেল চলো আমরা সাইড বারটা দেখি এখন কি আসে এখন এখানে সাইড বার চলে আসছে না এখন কিন্তু আবার একটা কথা হ্যাঁ বলি আর ওই জায়গায় তো আছে আমাদের চেক করলাম ইন্টারনাল লেখা আছে ইজ অ্যাকটিভ সাইড বার হ্যাঁ আমার তো এখানে কোনো সাইড বার অ্যাকটিভ ও করছি যদি আর এক যদি আমি যদি ওই চেক না করি তাহলে অ্যাকটিভ করার পর এটা আসে যদি অ্যাকটিভ না থাকে তাও কি এটা আসবে দেখি আমরা এটা ফলাই দেই ডিঅ্যাকটিভ করে দেই তাহলে তো অ্যাকটিভ নেই তাই না দেখি এবার কি আসে এবার আর এবার আসে তাহলে ভাই তাহলে ভাই চেক করার কি না কি হ্যাঁ চেক করার কারণ হলো তুমি যাতে এটা অপ্রয়োজনে এই ফাংশনটা কল না করো ঠিক আছে অপ্রয়োজনে এটা কল করলে তোমার মেমোরি লস হবে আরও একটা আরও একটা প্রবলেম আছে দেখো আরও একটা প্রবলেম কি আমি কোনটা যেন ইমেজটা একটা দেখি আমাদের ইনএক্টিভে ইউজ আছে আচ্ছা এটাকে আমরা ইউজ করতে পারি এটা অলরেডি ইয়ে আছে আমরা যেগুলো ওখান থেকে ফেলে দেবো ওগুলো নিচে ডাস্টবিনে জমা হবে আর কাই ব্যাপারে এই যেমন এটা ফেলে দিয়েছিলাম এটা জমা হয়ে আছে ওখানে আমরা ওখান থেকে জাস্ট উঠে আনলাম চলো এবার এখানে একটু প্রিন্ট করি জিনিসটা দেখো এখন কি আসছে দেখো এইটা আমাদের র্যাপারটা না কলাম এম ডি ফোর এটার ভিতরে দেখো সরাসরি একটা এলআই আইসা বসে গেছে অত এলআই আইসা বসছে তো এলআই এটা কিন্তু ভুল ধরবে ইউএল না দিয়ে আমি এলআই বসেছি তাই না এটা একটা ভুল না এটা একটা অ্যারোর আর এটাকে স্টাইল করার জন্য আরও একটা ডিপ রাখা দরকার সাইড বার্ডটা তো এই জন্য করছে কি এখানে চেক করে নিছে পিএসপি দিয়ে ইফ পিএসপি if is active sidebar কোন সাইডবার অ্যাক্টিভ এই সাইডবার এই সাইডবার অ্যাক্টিভ আছে কিনা ঠিক আছে যদি আমার অ্যাক্টিভ থাকে যদি আমার অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে আমি কি করব এখানে একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ডিপ ক্লাস মাই থিম बोझा गया हलो देखो चेक कर लगे थके आगे प्रिंट करो तुम डायनिक सोड करो তাহলে কি হলো জিনিসটা দেখো এই যে দেখো আমার একটা র্যাপারে চলে আসছে তাই না একটা র্যাপার আসছে র্যাপার আসে তারপরে এলআই আসছে হ্যাঁ এলআই মুক্ত থাকতে হবে আমরা আসতে চাই ওই জায়গায় আমরা এটা তো ইয়ে করলাম এখন আসো এখানে আমরা কয়টা প্যারামিটার ইউজ করছিলাম আমরা যাই জাস্ট নেম আইডি আর ডেসক্রিপশন ইউজ করছি ঠিক আছে এখন ওই যে এলআই আসতে আসছে অপ্রয়োজনীয় একটা এলআই এলআই মুক্ত করি আমরা নিজেদের এলআই মুক্ত করি চলো আমরা একটু ফাংশনে চলে যাই এখান দেখো এখানে কি বলছে আমরা ডিফোর উইজেড ঠিক আছে বাই ডিফল্ট কি হয় এলআই থাকে ঠিক আছে আর আফ আফতারে এলআইটা কমপ্লিট করে তো আমরা এই জিনিসটা একটু কপি করে নিয়ে যাই নিয়ে গেলাম তাই না তো বাই ডিফল্ট আমি চাচ্ছি না এলআই চাই আমি সাইড দিব এবং এটা স্টার্ট করবে এবং এটা ইন্ট করবে দেখি এবার কি হয় দেখো এবার কি আসছে এলআই হ্যাঁ এলআই নিয়ে নেয় বাই ডিফল্ট তো এখন কি হইলো আমরা এলআই মুক্ত হইলাম তাই না এলআই মুক্ত হইলাম এবং আমাদের দেখো এখানে কিছু ক্লাস অ্যাড হচ্ছে তাই না ইয়ে অনুযায়ী তো আমাদের এলআই উইজেড টাইটেল আসছে তাই না দেখো এখানে কি আসছে এইচ টু উইজেড টাইটেল তাই না তো আমি যদি এটা এরকম না চাই আমি অন্যরকম চাই তখন কিভাবে দিব এটারও ব্যবস্থা আছে এই দেখো এখানে একটা ইয়ে আছে এটা আমরা নিয়ে যাই বাই ডিফল্ট যেগুলো থাকে বাই ডিফল্টগুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিই দেখো বিফোর টাইটেল বিফোর টাইটেল কি আমি চাচ্ছি না যে উইজেড টাইটেল থাক এরকম থাক আমি চাচ্ছি এরকম থাক টি আই টি এল তাই না এবার দেখতে সুন্দর লাগতেছে আর এটা এই টু না হয়ে এস থ্রি হইলে সুন্দর হবে এস থ্রি হ্যাঁ 
थीमे चले जा नहीं फिर नियम रेजिस्टर कर तो एखे अलरेडी उजार्ड रेजिस्ट्रेशन कर फांगशन हूकटा एड कर रेजिस्टर आर इ जि आई एस टी आर रेजिस्टर सैड बार एखे एक पास करबा एर भर की थे प्रथम नेम नेम नेमे कि रईट सैड बार दी हाँ रईट माइम 
সাইড বার ঠিক আছে এটা দিলাম আর কি দেব আর ডেসক্রিপশন দিতে পারি দিলে হ্যাঁ কপি করে দিই লেখাটা ভালো তোমরা যখন করবো লেখা লিখলে মুখস্ত হয়ে যাবে জিনিসটা মনে থাকবে আচ্ছা আমি কপি পেস্ট করলাম তো একইভাবে এই জায়গায় যে যে অবস্থায় আছে আমি এখানে তাই রাখলাম তো চলো আমরা দেখি রাইট সাইড বারটা অ্যাক্টিভ হইলো কিনা সর্বপ্রথম আমরা ব্যাক এন্ড একটু চেক করে আসি হ্যাঁ অ্যাপিয়ারেন্স উইজেট দেখো আমার আরেকটা উইজেট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেটা রাইট সাইড এটা ব্লাঙ্ক অবস্থায় আছে তো এখানে আমরা একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে রাখি আওয়ার ক্যালেন্ডার আমরা টাইটেল দিয়ে রাখলাম চলো এবার আমাদের ইয়েতে যাই শো করল না কেন হ্যাঁ কল করা হয় না ফ্রন্ট এন্ডে কল করা হয় না কোথায় কল করবো আমরা ফুট আমরা এটাকে কারপরে লাগাবো দেখো কোথায় অ্যাড করব আমরা একটু দেখে আসি আমাদের এই যে এটা হলো সাইড বার তাই না এটা হলো কন্টেন্ট এটার পরে আমরা অ্যাড করবো তাই না এখানে অ্যাড করবো তাহলে আমরা যাই একটু অ্যাড করে আসি ফুটার এটা দেখো এই কন্টেন্ট শেষ হয়েছে কোথায় হেডার এই যে এখানে সাইড বার দিলাম তাই না তারপরে এখানে আমার কন্টেন্ট শুরু হয়েছে তাই না কন্টেন্ট শেষ হয়েছে ফুটারে এই যে এখানে কন্টেন্ট শেষ হয়েছে ঠিক আছে আর এটা হলো রো এটা রো আর এটা হলো কন্টেনার ঠিক আছে তো এইটা এই জায়গায় আমার আরেকটা কল এম ডি প্রথমটা কথা বলছিলাম থ্রি 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 ছয় থ্রি আচ্ছা থ্রি নেই থ্রি এই হয়ে গেল না আমার এখানে দিস ইস রাইট সাইড বার হ্যাঁ চলো দেখি এবার আমাদের রাইট সাইড বার হয় কি না এই যে রাইট সাইড বার চলে আসছে এখন এখানে কল করতে হবে তো আগের মতো আমরা রাইট সাইড বারটা কল করি কিভাবে কল করবো প্রথমে চেক করবো যে এটা আছে কিনা ঠিক আছে অ্যাক্টিভ আছে কিনা সাইড বারটা তো এটার ইয়েটা কি ইফ ইস অ্যাক্টিভ সাইড বার সাইড বারটা অ্যাক্টিভ কিনা আইডিটা কি আমাদের এটা তাই না এটা একটা কপি করে নিলাম যাতে স্পেলিং মিস্টেক না হয় ভুটারে এটা চেক করলাম প্রথমে এটা খালি আছে কিনা তো আমি এখানে ইফ কন্ডিশনটা দিয়ে দিলাম ইএসপি এখানে ইএনডিএফ এই ঠিক আছে এখানে আমরা একটা ইয়ে দিয়ে দিতে পারি ডিপ দিয়ে দিতে পারি থিম উইথ ক্যাট এরিয়া আরেকটা দিতে পারি রাইট আচ্ছা এটাই দেই আর একটা আর আই জি এস টি রাইট ডব্লু আই জি এস টি উইথ গেট ঠিক আছে ডব্লু আই জি এস টি উইথ গেট আচ্ছা উইথ গেট রাইট উইথ গেট হ্যাঁ ডব্লু আই ডি টি উইথ এখন আসো এটার ভিতরে আমাদের ওই সাইড বার্ডটা কল করবো তাই না কিভাবে কল করি আমরা মনে আছে ডাইনামিক ডাইনামিক সাইড বার্ড এর ভিতরে কী দিতে হয় আইডিটা জাস্ট আমার কল হয়ে গেছে তাই না চলো এবার দেখি আমাদের এখানে আসে কি না এটা ক্যালেন্ডার চলে আসছে তাই না এই যে আমাদের ক্যালেন্ডার চলে আসছে মার্চে যাই মার্চের ক্যালেন্ডার ঠিক আছে এই যে এই আট ছাব্বিশ তারিখ এবং তিরিশ তারিখে পোস্ট করা হয়েছে এই জন্য এটা ক্লিক এবল তো ছাব্বিশ তারিখে দেখি কী পোস্ট করা হয়েছে ছাব্বিশ তারিখে দুইটা পোস্ট করা হয়েছিল একত্রিশ তারিখে দেখি একত্রিশ তারিখে এই তিনটা পোস্ট করা হয়েছে ঠিক আছে এই ক্যালেন্ডার চলে আসলো এখন আসো এটা এখনও পুরোপুরি ডাইনামিক না এটা আমরা আরেকটা ইয়ে করি ফাইল করি এটা কাট করে নিয়ে যাই এস আই ডি ই বি এ আর নামটা কিন্তু দিলাম সাইড বারে অলরেডি একটা ফাইল আসছে তো এটাকে আমরা আরেকটা দিই আর আই জি এস টি ঠিক আছে রাইট ডট পিএসপি এটার ভিতরে আমি দিলাম সেভ করে দিলাম হ্যাঁ এবার আমি ফুটারে যাই এখানে তো অ্যাড ছিল তাহলে এখানে অ্যাড করতে হবে রিকোয়ার্ড বা ইনক্লুড ওয়ার্ড প্রেসের থিমে অ্যাড করা যায় না তাহলে আমরা কি করব এখানে এখানে আমরা আগেরটা কীভাবে অ্যাড করছিলাম গেট সাইড বার তাই না তো এখানে যদি আমরা গেট সাইড বার দিই তাহলে কি হয়ে যাবে গেট গেট রাইট সাইড বার নামে কোনো ফাংশন নাই একটাই ফাংশন আছে গেট সাইড বার এটা যদি দেয় তখন কি হয় দেখি দেখো আর লোড হইল না তাই না এখানে কি করতে হবে আমাকে গেট সাইড বার 
একবার লোড হয়ে গেছে এই জন্য আর লোড হয়নি এখানে এই যে আমি পরবর্তী কি নাম দিলাম সাইড বারের পরে রাইট দিলাম এখানে আমরা প্যারামিটার হিসাবে রাইট ইউজ করব তো কি হয় দেখি ঠিক আছে তো এভাবে আমরা আমাদের যত সাইড বার প্রয়োজন আমরা সব সাইড বার ক্রিয়েট করতে পারি এবং অ্যাড করতে পারি আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তো আমাদের সাইড বার হয়ে গেল মোটামুটি এগুলো সব ইয়ে হয়ে গেল তাই না এই কি বলে ডাইনামিক হয়ে গেল এখন আসো কিছু কিছু জিনিস আছে আরও ডাইনামিক করা যেতে পারে রিডাক্স রিডাক্সের নাম শুনছো তোমরা রিডাক্স রিডাক্স হলো একটা প্লাগ ইন যেখানে কিছু অপশন সেভ করে রাখা যায় ঠিক আছে রিডাক্সটা যদি আমি ইনস্টল করি চলো प्रथम रिडक्स फ्रेमवर्क ठीक है इनस्टल जीवन <laughs> 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 তো আমরা এই যে এখানে যে ফাইলটা দেখলাম স্যাম্পল ডট পিএসপি যে ইয়াটা দেখলাম আমরা কাজ করি এইটা পুরোটা কপি করি স্যাম্পলটা কপি করে আমাদের থিমে আয়না ফেলে দিলাম হ্যাঁ স্যাম্পল এই ফোল্ডারটা এনে রেখে দিলাম তো আমরা আমাদের ফাংশন ডট পিএসপিতে যাই সবার নিচে চলে যাই এখানে আমরা রি কিউ ইউ আই আর ই রিকোয়ার ওয়ান এখানে রিকোয়ার ওয়ান ফাংশন ডট পিএসপিতে ইউজ করা যাবে ঠিক আছে অন্য কোথাও ইউজ করা যাবে না শুধু ফাংশন ডট পিএসপিতে রিকোয়ার এখন আমি কী রিকোয়ার্ড করতে চাই এই যে স্যাম্পলে এই স্যাম্পলের ভিতরে স্যাম্পল কনফ্লিক ডট পিএসপি ঠিক আছে এটা আমি যদি এখানে ইনক্লুড করি স্যাম্পল 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 কনফ্লিক ডট পিএসপি ঠিক আছে এইবার চলে যাই আমরা একটু দেখি কি আসে ডাইটে ক্লিক করি দেখো একটা নতুন একটা মেনু আসছে দেখছো স্যাম্পল অপশন ঠিক আছে ফাংশন আমার ওই ফোল্ডারটা কপি করে নিয়ে এসছি কপি করে নিয়ে এসে এই থিম ফোল্ডারে ফলাই দিচ্ছি তারপরে করছে কি এই ফাংশন ডট পিএসপিতে এই যে স্যাম্পলস ফোল্ডারের ভিতরে স্যাম্পলস কনফ্লিক্ট ডট পিএসপি আছে এটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি তো অ্যাড করে দেওয়ার পরেই আমার এই ফাংশনগুলো চলে আসছে ঠিক আছে এটা আমরা কেন ইউজ করতেছি বলতে পারবো কিছু আমাদের কিছু কাস্টম ডাটা আছে এখানে রাখবো এবং আমাদের থিমে যেখানে যেখানে দরকার পড়ে আমরা সেখানে ইউজ করবো আর কি ঠিক আছে এই জন্য শুধু আমরা রাখতেছি যেমন ধরো এই যে এখানে হয়তো কপি রাইট তারপরে যে ব্যাক টু টপ এক একজন এক এক টেক্সট দিতে পারে তাহলে তুমি এটা ব্যাক এন্ড একটা অপশন রাখলা যে ব্যাক টু টপের টেক্সট ওখানে যেটা দিয়ে দিবে এখানে সেটাই শো করবে ঠিক আছে তাহলে আর তাহলে হবে কি যে একজন ইউজার আর পিএসপি কোটে যাইতে হবে না সে এখানে এসেই তার সব কিছু 
এডিট করতে পারবে ঠিক আছে চলো আমাদের এগুলো কোথা থেকে আসছে এগুলো দরকার নাই এগুলো আমরা এখন সব ফেলে দিব আমরা স্যাম্পল ডট পিএসপি কনফ্লিক্ট ডট পিএসপি এখানে যাই রিডাক্স অপশান আছে রিডাক্স অ্যাপ্লাই ফিল্টার এটা থাকবে এগুলো থাকবে এগুলো যা আছে ফাইল এক্সিস্ট এগুলো যা আসছে থাই থাই ইন্ট্রো এসটিএমএল স্যাম্পল প্যাটার্ন পাথ প্যাটার্ন ইউ আর এল ঝামেলা তো অবশ্যই আছে সবার প্রথমে এখানে একটা অপশন দেখো কি অপশন আসতো কি আসছে বেসিক ফিল্ডস তাই না এটা একটা মেনু তারপরে কি আসছে এডিটর্স তাই না এগুলো হচ্ছে একটা করে সেকশন এই যে এখানে দেখো সেকশন বেসিক ফিল্ড দেখছ তারপর সেকশন কি এই সেট সেকশন এ বেসিক ফিল্ড বেসিক ফিল্ডে কি কি সেকশন ফিল্ড থাকবে সেগুলো এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে তারপরে সেকশন দেখছি কি আমরা এডিটর তাই না এডিটর দেখে কোন জায়গায় আছে শর্ট এবং বেসিক ফিল্ডে কি কি আছে দেখে আমরা বেসিক ফিল্ডে ক্লিক করি এই বেসিক ফিল্ডে এক এতগুলো আছে বেসিক ফিল্ডে আবার আছে এই যে কিছু সাব ফিল্ড আছে তাই না রেডিও চেক বক্স টেক্সট বক্স এগুলো অনেকগুলো সাব ফিল্ড আছে ঠিক আছে তারপরে আছে এডিটর 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 আমরা যদি এখানে কপি করে দেই দেখি এডিটর কোথায় এই যে এটা হচ্ছে এডিটরস এডিটরস কিন্তু সেট সেকশন এটার ভিতরে অনেকগুলো সাব সেকশন আছে টাইটেল সব একই রকম তো সবার প্রথমে আমরা বেসিক যেই ফিল্ডটা আছে এটার উপরে আমরা আরেকটা আমাদের একটা ফিল্ড তৈরি করব এবং আস্তে আস্তে সব ডিলিট করে দিব বাকিগুলো এখানে চলে আসো এই যে এখানে স্টার্ট বেসিক ফিল্ড উপরে যা আছে সব ঠিকঠাক ওগুলো ধরবা না এটার উপরে আমরা একটা এই কোডটা এখানে কপি করে বসাই দিই উপরে আমরা আরেকটা ফিল্ড তৈরি করবো কী নাম দেব এখানে এখানে ধরো মাই থিম ইনফো একটা নাম দিই এই যে এখানে টাইটেল আছে মাই থিম ইনফো রাখা যাবে এখানে রাখা যাবে তারপরে আছে কি আইডি আইডিতে রাখা যাবে না আইডি আমাদের একটা আইডি জেনারেট করতে হবে অবশ্যই ইউনিক এখানে আছে কি বেসিক তো আমরা দেই মাই থিম ইনফো ঠিক আছে যাতে ম্যাচ না করে ডেসক্রিপশন কি আওয়ার থিম ইনফো ফিল্ডস ঠিক আছে কাস্টম উইথ এগুলো যা আছে থ্যাক এলিমেন্টস চলো যাই দেখি আমাদের এটা ক্রিয়েট হয়েছে কিনা এখানে দেখো ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের এখন একটা অপশন ক্রিয়েট হয়েছে না মাই থিম ইনফো এখানে ক্লিক করি আমাদের দেখো মাই থিম ইনফো এবং এখানে কি আসছে আওয়ার থিম ডেসক্রিপশনটা আসছে এখানে কোনো ফিল্ড কিন্তু নাই এখন এখন তৈরি করব এবং রাখব আস্তে আস্তে তো এটার ভিতরে আমাদের থিম ইনফো তো প্রথমেই ধরে নেই হেডার হেডার সেকশনে যদি কিছু দরকার পড়ে তাহলে আমরা হেডার সেকশন যেমন এখানে দেখো বেসিক ফিল্ড বেসিকে ক্লিক করার পর চেক বক্স রেডিও শর্ট এবল এগুলো চলে আসছে না তো আমি চাইতেছি এখানে চেক বক্স নাই সে এখানে একটু কি আমার হেডার হেডারের কিছু ইনফরমেশন আমি এখানে রাখবো তাহলে আমি এখানে যদি ক্লিক করি আমরা এটা ক্রিয়েট করছে ওরা এইটা দিয়ে তাই না চেক বক্স ফিল্ডগুলো তো আমরা এই যে এই পর্যন্ত চেক বক্স ফিল্ড তো আমরা এটা কপি করে নিয়ে আসি এটার নিচে আমাদের এটার নিচে আমরা এখানে বসাই দিই এখানে আমরা এখানে লিখব সর্বপ্রথমে চেক বক্স তো আমি চেক বক্স না দিয়ে আওয়ার হেডার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপরে এখানে বলছে আইডি দিতে তো আইডি আমরা এই এটা হচ্ছে প্যারেন্ট আইডি তাই না তো প্যারেন্ট আইডি রাখলাম তারপরে আমরা এখানে আমাদের আর একটু কাস্টম মানে এই সেকশনটা এইচ ইয়ে ডি আর ইউনিক করলাম জিনিসটা ঠিক আছে সাব সেকশন এটা সাব সেকশন ট্রু আমি সাব সেকশন ট্রু করে দিলাম কাস্টমাইজ উইথ যতটুকু আছে এগুলো যাই থাক ডেসক্রিপশন যা আছে তাই থাক এগুলো আস্তে আস্তে পরে দেখতে পারো ফিল্ডস এই সেকশনে কতগুলো ফিল্ডস আমি যদি এগুলো আপাতত উঠাই ফেলি এ পর্যন্ত তো এগুলো উঠাই ফেললাম এই যে অ্যারে দিয়ে রাখলাম কিন্তু অ্যারেতে কোনো ফিল্ডস অ্যারেটা আমার এমটি তাই না তাহলে চলো দেখি আমার কী দাঁড়ায় এখন মাই থিমে ক্লিক করলাম 
my team দেখো আমার আওয়ার হেডার চলে আসছে না কোন ফিল্ড কিন্তু নাই আমরা এখন ফিল্ড ক্রিয়েট করব এই জিনিসগুলো সব আছে কোথায় আছে এই যে কত আগে গেলাম না রিডক্স ডকুমেন্টেশন এই যে এখানে গেলে সব পাবো ঠিক আছে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে গেলে কিভাবে তৈরি করতে হয় সব আছে আমি জাস্ট তারপর দেখাইতেছি আচ্ছা এখন খুবই হেলদি ডকুমেন্টেশন তুমি যা চাও সব আছে এখানে আচ্ছা ফ্রি ফ্রি কোর্সে যে এখন ইনকাম করতেছে ওদের কত ধরনের প্লাগ ইন আছে কত ধরনের ডিগে আছে যেগুলোতে ইনকাম করতেছে আচ্ছা চলো কিভাবে একটা ফিল্ড তৈরি করে সেটা দেখি তো একটা অ্যারে এটা একটা ফিল্ড অ্যারে ছিল প্রথমে তাই না ফিল্ড অ্যারের ভিতরে আমি একটা টেক্সট বক্স ক্রিয়েট করতে চাইতেছি ঠিক আছে একটা টেক্সট বক্স ক্রিয়েট করব সার্চ বক্স বলতে না আমি এখানে টেক্সট বক্স ক্রিয়েট করবো আমার হেডারে কি কি আছে দেখি ধরো একটা এখানে একটা স্লোগান একটা নতুন টেক্সট আমি ইনপুট করতে চাই ঠিক আছে এই ইনপুট ফিল্ডটা এখান থেকে আসবে চলো আমরা যাই দেখি আইডি ওপিটি চেক বক্স ঠিক আছে চেক বক্স না দিয়ে আমি টেক্সট দিলাম ঠিক আছে টাইপ এখন হচ্ছে টাইপ কি টাইপ আমি চেক একটা বক্স টেক বক্স করবো টেক্সট এটা হচ্ছে টেক্সট টাইটেল ইউর স্লো গান এস এল ইউ স্লো গান বানান ভুলিস মনে হয় এস এল ইউ স্লো গান আচ্ছা ইউর সাইট সাপ টাইটেল ঠিক আছে দিলাম তারপরে বলছে সাব টাইটেল এটা যা আপাতত যাক দেখি তারপরে বলছে ডেসক্রিপশন ডিফল্ট আমি বাই ডিফল্ট কোনো কিছু রাখতে চাই কিনা আমি বাই ডিফল্ট কিছু রাখতে চাই না আপাতত চলো যাই দেখি এখন কি আসে আমার ফ্রন্ট এন্ডে কি আর আমার অপশন ফিল্ডে কি আসে এটাই তো হেডার মেনু ছিল না একটা টেক্সট এরিয়া চলে আসছে না আমার আওয়ার টেস্ট সাপ টাইটেল যদি আমি সেভ করি আচ্ছা যাই আওয়ার না আউট আসছে আচ্ছা আচ্ছা চলো এখন যাই এই আমার দেখো সেভ হয়ে গেছে আমি কিন্তু জিনিসটা থিম ইন এই যে আমার এখানেও একটা মেনু চলে এসছে এই যে আমার এটা কিন্তু সেভ আছে এখন হোয়াট প্লেসে সেভ অবস্থায় আছে তো এটাকে আমি ইউজ করতে পারি আমার যেখানে দরকার আমি সেখানে ইউজ করতে পারি এটা কিভাবে ইউজ করতে পারি চলো এই যে কীভাবে তুমি চেক বক্স ক্রিয়েট করবা বলছিলাম কি এই জিনিসটা কোথায় প্রিন্ট করব মেনুর এখানে একটা প্রিন্ট করবো নেভিগেশন করে তাহলে এটা কোথায় আছে হেডারে আছে আমি হেডারে চলে যাই হেডার আমার মেনু কোথায় এই যে এটা মেনু তাই না এই মেনু পরে আমি প্রিন্ট করবো তাই না তাহলে এখানে আমরা নেভিগেশনের পরে হেডারের ভিতরে আচ্ছা নেভিগেশনের ভিতরে এখানে টেস্ট দেখি টেস্টটা আসে কি না নেভিগেশনের ভিতরে কি আসলো আমি 
অবশ্যই পিএসপি লাগবে এবং সর্বপ্রথমে ডাটাটা গ্র্যাপ করতে হবে তো এই সবগুলো রিডাক্সের যতগুলো অপশন আমি সেভ করলাম সবগুলো অপশন একটা ইয়াতে ভেরিয়েবলে সেভ করা থাকে জি এল ও বি এ এল গ্লোবাল বি এই যে এখানে একটা ফাংশন আছে এই যে রিডাক্স ঠিক আছে এই ড্যামো আমরা যদি এটাকে নিয়ে আসি এখানে রিডাক্স ড্যামো আপাতত রিডাক্স ড্যামো কেন রিডাক্স ড্যামো এখানে কারণ আমরা ড্যামো কনফিগারেশনে আসি এই কারণে রিডাক্স ড্যামো এই যে এখানে রিডাক্স ড্যামো আছে অপশন নেম অপশন নেম রিডাক্স ড্যামো আছে এই জন্যে আমরা অপশন নেম যদি চেঞ্জ করে দেই অপশন নেম এই অপশন নেম রিডাক্স ড্যামো আমরা ওখানে রিডাক্স দিলে রিডাক্স চলে আসবে আচ্ছা আপাতত রিডাক্স ড্যামো থাক আমাদের হেডারে চলে যাই হেডারে যে আমাদের গ্লোবাল লেখলাম তাই না এখন এটাকে যদি আমি প্রিন্টার করি এটাতে কি কি আছে দেখার জন্য রিডাক্স ড্যামো অনেক কিছু আছে তাই না তাহলে আমরা একটু দেখে আসি কি কি আছে ভিউ সোর্সে যাই আচ্ছা এখান থেকে দেখি এই যে এখানে তাই না এখানে সব আছে তো আমি একটা নাম দিছিলাম মনে আছে ওপিটি আমরা চলো নামটা কি দেখে আসি আমাদের অপশনের নাম কমপ্লেক্স মনে হইতেছে না একটু কমপ্লেক্স মনে হইতেছে কিছু একটু করলে ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা কাজ করি বাকি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা রিডেক্স সেট এগুলো থাক এগুলো থাক এগুলো সব ফেলে দিই ডিলিট করে দিলে অবশ্য ক্লিন হতো আচ্ছা বাদ দাও সবার আগে আসো আমাদের যে ইয়াটা ছিল নাম দিছিলাম একটা সেই নামটা নিয়ে আসি এখানে অ্যাড করছিলাম তাই না এডিশনাল না এডিশনাল কন্ট্রোল এফ মাই থিম এই যে মাই থিম এই যে এটা না এটা না অপিটি টেক্স এটা দেওয়া উচিত হয় নাই আমাদের অন্য নাম দেওয়া দরকার ছিল কারণ এটা এখান থেকে পাওয়া তা এই যে অপিটি টেক্স দেখছো অপিটি টেক্সট এই যে আওয়ার টেক্সট এখানে চলে আসছে তাই না এখন আমরা এটা কিভাবে প্রিন্ট করতে পারি তাহলে এখান থেকে এটা একটা অ্যারে এক অ্যারে আছে তাহলে আমরা হেডারে চলে যাই হেডারে চলে যাই যদি আমরা এভাবে দিই ওপিটি টেক্সট তাহলে কি হবে শুধু টেক্সটটা হবে তাই না এটা আমরা যদি প্রিন্ট করে দিই এখানে ইকো ইকো এই তাহলে কি ওই জিনিসটা প্রিন্ট হবে দেখো দেখা যাচ্ছে না আমি এখানে দেখি হেডারে হেডারে ন্যাপ ন্যাপ ক্লোজ ওটা প্রিন্ট হয় তাই না কি কো কেন প্রিন্ট হইল না ওটার কি আরও আমরা বানান ভুল ওপিটি হাইপেন টেক্সট ওপিটি হাইপেন টেক্সট বানান তো কিছু আচ্ছা ইয়াটা ফেলে দিছে জি এল ও বি গ্লোবাল এই যে এটা তো আগে ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে আর এইবার হবে এইবার হবে দেখো এই যে এবার চলে আসছে তাই না তো এইভাবে তোমরা রিডেক্স ইউজ করতে পারো আপাতত রিডেক্স যদি কঠিন মনে হয় আপাতত নেওয়া দরকার নেই মাথায় আমরা নেক্সট দিন আজকে তো ইয়ে করলাম না নেক্সট দিন আর্কাইভ করব অথর করব কিভাবে কমেন্ট টেম্পলেট সাজাইতে হয় সেগুলো দেখব তারপরে কিভাবে পেজিনেশন করব সেটা অবশ্য দেখছি এগুলো আমরা করব আগামী দিন